Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Makyaj, alışveriş ve stil videoları yapıyorum. Arka plandan da anlayabileceğiniz gibi bu daha farklı bir video olacak. Etiket tarzı dediğimiz bir oda turu videosu. Size yaşadığım, videolarımı çektiğim alanı mümkün olduğu kadar göstermeye çalışacağım. Umarım keyifle izlersiniz. İsterseniz önce kabaca bir e, odanın bölümlerinden bahsedeyim. Daha sonra detaylarına gireceğim. Bu kısım e, böyle ufak bir çekmeceli bölümümün olduğu bir alan. Yatağın bulunduğu bölüm. Ve son olarak da videolarımı çektiğim makyaj masamın olduğu bölüm de bu kısım. Bu da benim askılığım. Daha çok Yarın giyeceğim kıyafetleri ya da hemen elimin altında olmasını istediğim kıyafetleri buraya asıyorum. Son derece pratik. Daha önce birkaç kere daha böyle bir askı satın alma deneyimim oldu. Tecrübem oldu ama çok ağır yük taşıyamadıkları için dağıldılar. Ben en sonunda daha sağlam bir şey istediğime karar verdim ve bunu Habitat'tan satın aldım. Bu tamamıyla metalden yapılma, oldukça sağlam, neredeyse böyle ağır bir insanı bile taşıyabilecek güce sahip. Bu 8 çekmeceli dolabı da Habitat'tan aldım. İsmi Fleur. Aslında orijinal rengi meşe rengiydi. Bayağı açık bir meşe rengiydi ama benim yatak odamla hiç uyum sağlamayacağını düşündüğüm için ve de çok beğendiğim için siyaha boyattım. Oldukça kullanışlı. Böyle ufak göründüğüne bakmayın çekmeceleri çok geniş. İçine parfümlerimi, aksesuarlarımı, tokalarımı, her şeyimi aldı. Tamamıyla her şeyim, bütün kullandığım aksesuarlar bu Habitat Fleur 8'i çekmecenin içinde. Kobidi'nin üst kısmında, e, şurada Philips mumları görebilirsiniz. İlk videolara başladığım zamanlarda aslında normal mumla çekiyordum. E, ama sonra gördüm ki çok fazla mum israfı olmaya başladı. Ben de bunun için bir çözüm üreteyim dedim. Bu tarz e, pille şarj olan ve gerçek mum etkisi veren pratik mumlar satın aldım. Böyle daha pratik oldu ve mum israfı da olmamış oldu. E, burada iki tane, biri mavi biri yeşil camdan ee, çok şık. Bunun da içine mum koyduğunuzu harika şekilde renk veriyor. Bunu da eşimin e, Finlandiya'da yaşayan kuzeni hediye etmişti. Bir Finlandiyalı bir tasarımcıya aitmiş. Bu tarz çubuklu mum, e, kokular evimde her alanda, banyoda, salonda her yerde var. Bu da siyah olduğu için, yatak odam uyduğu için tercih ettim. Şurada görmüş olduğunuz e, Çin harflerinden oluşan e, süs de happiness yani mutluluk demek. O da yatak odamda olsun istedim özellikle. Onu da burada tutuyorum. Bu görmüş olduğunuz tablo da yine eşimin kuzeni fotoğrafçı. O da başka bir kuzeni. O da yurt dışında yaşıyor. Bu çektiği fotoğrafa ben bayılmıştım. O da bana bunu doğum günümde hediye etti. Onu da burada baş köşeye koydum. Biraz süslemek için de şöyle bir kamelya kondurdum kenarına. Son olarak da bu görmüş olduğunuz kartı da bana eşim hediye etmişti. Biz daha o zaman flört ettiğimiz zamanlarda evli değildik. Life is what happens while we are making other plans. Bu gördüğünüz kısım benim başucum. E, i̇kili böyle bir şifon yer aldım. Ama bunu gerçekten nereden aldığımı hatırlamıyorum. Zannediyorum ki Levent taraflarında bir mobilyacıdan satın almıştım. Diğer mobilyalarıma uysun diye. İki çekmecesi var. Daha çok böyle elimin altında olmasını istediğim şeyleri buraya koyuyorum. Üst kısmına gelirsek hemen eşimle bir fotoğrafımız var. Her zaman okumayı sevdiğim kitaplarım ve tabletim de hep başucumdadır. Mutlaka bir şeyler okuyarak uymaya çalışıyorum. Bu Philips'in ışığını da daha önce e, sabah rutinin videomda soranlar çok olmuştu. Bu üçüncü versiyonu, ilk iki versiyonunu da e, yurt dışından satın almıştık. E, bu ışığı niye çok seviyoruz? Çünkü böyle uykunuzun en derin anında birdenbire çok yüksek sesle uyanmak e, bence insanı böyle çok e, stresle güne başlamasına neden oluyor. Bu saati kurduğunuz zaman e, güneş doğar etkisiyle yavaş yavaş böyle ışık aydınlanarak Saatin bile çalmasına gerek kalmadan sanki güneş doğmuş, sanki böyle birisi perdeyi açmış da o hafif ışığa uyanmışsınız gibi çok sakin bir şekilde uyanıyorsunuz. O yüzden bu ışığı çok seviyorum. Ön kısımda da yine videolarımda çok dikkat çeken birkaç abonemin uyarısıyla ya Merveciğim arkada bir şey sürekli hareket ediyor, onu bakmaktan seni izleyemiyorum çok merak ettim demişlerdi. Bu da Manekineko adı verilen. Uzak Doğu'da böyle elini salladıkça size şans, aşk, bereket getirdiğine inanılan bir kedi. Sol tarafta da yine videolarımda e, çokça soru alan e, bir ışıktan bahsetmek istiyorum. Ikea'nın LED ışığı bu. E, çok aydınlatma özelliği yok aslında. Tamamıyla amacı bunun dekoratif bir ışık olması. Ama örneğin bütün e, salonunuz ya da yatak odanız karanlıkken sadece bunu yaktığınızda çok şık bir etki yaratıyor. 
benim videolarımda da böyle bir arkada durması bir bokeh etkisi yaratıyor aslında. O yüzden de severek kullanıyorum bunu. E, strane diye yazılıyor. Zannediyorum ki Strane diye okunuyor ama ben yine de videonun açıklama kısmına zaten e, ürünün bilgilerini yazıyor olacağım. Yatağa gelirsek, yatağı da e, Habitat'tan yine satın aldık. E, üzerindeki e, yatak örtüsü Zara. İki taraflı da kullanabiliyorum. Bazen videoda bu tarafını kullanıyorum, krem rengi tarafını. Bazen ekru tarafını kullanıyorum. Yastıklarımı Muda Konsept'ten aldım. Aslında ilk e, bu yatak odası dekorasyonu yaparken ağırlıklı olarak hep siyah tonlardaydı. Ama bir iki tane de araya renk katmak için o son parlak olanları da sırf renk katsın diye satın aldım. Öndeki tabii ki Muda Konsept'ten değil. Ee, onu da YouTube'daki ilk eğitimimde hediye olarak vermişlerdi. Hem videolarımda kullanmanın yanı sıra hem de süs olarak tabii kullanıyorum ama e, son derece yumuşak bir yapısı olduğu için polardan yapılma. Kitap okuyacağım zaman e, kafamın, kafamın ona koymayı çok seviyorum. O yüzden de çok severek kullanıyorum. Eğer hala kanalıma abone olmas olmadıysanız da yastığa tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Veya videonun açıklama kısmında da abone ol linkini de bulabilirsiniz. Yatağımızın hemen üstünde de Tahtadan oyma, böyle ağaç e, görünümünde bir, zaten kendi de tahta oldukça ağır bir obje, bir duvar süsü var. Aslında ben isterdim ki böyle çok güzel bir tablo olsun ama tablo bulamadığım için, bir de yatak odanın tu konseptini en çok da bu tonlar uyduğu için böyle bir şey tercih ettim. Şimdi yatağın öteki tarafına geçtik. Bu tarafta eşime ait bölüm ve benim e, makyajımı yaptığım ve videolarımı çektiğim, makyaj masam var. Bu bölümde eşime ait olan bölüm. Onun gördüğünüz gibi şifon yeri çok daha az şey içeriyor. Sadece kendisine ait tableti, benim koyduğum mum. Arada böyle yatak odasında da hoş koku olsun diye mum da yakıyorum. Bir de bir markadan gelen çok hoşuma giden bir çerçeve. Benim tarafımda olduğu için eşimin tarafına da bir tane ikimizin fotoğrafı olsun istedim. Onu da buraya koydum. Burada bir lambeder var. Bunu da Ikea'dan satın almıştım. Aslında çok sevdiğim bir e, lambader değil ama işimi görüyor. Evet, bu da benim makyajlarımı yaptım ve videolarımı çektiğim meşhur masam. Bunu bir marangoza yaptırtmıştım. Aslında makyaj koleksiyonu videomda da detaylarından bahsettim. Eğer isterseniz e, o videonun da linkini videonun açıklama kısmına koyuyor olacağım. E, büyük bir masa oldukça. Aslında bu kadar büyük istememiştim. Biraz boyut konusunda yanlış anlaşılma olmuş ama gene de e, odama sığdırabildim. Çok da e, kabada durmuyor açıkçası. Sevdiğim en önemli özelliği üst kısmının böyle hafif buğulu bir pleksi olması. Alttan ışık verdiğinizde çok güzel bir görüntü çıkartıyor ortaya. Ben de birçok Instagram'da paylaştığım ürün fotoğraflarımı hep bu masanın üzerinde çekiyorum. Oldukça cici duruyor. Asıl hedefim e, masanın alt kısmını boş bıraktırmıştım özellikle. Böyle ikişer tane çekmeceli komidin yaptırmak istiyordum iç kısmını. Ama marangoz çok uzun zaman alacağını söyleyince ben de o kadar beklemek istemedim. Makyaj malzemelerim açıkta kalsın istemedim. Hemen sol tarafında gördüğünüz e, Ikea'da satılan e, adı Alexis bu arada bu modelin. Alexis adındaki bu kom çekmeceli komidini satın aldım. Siyah rengi yoktu ne yazık ki. Daha önce varmış ama artık kaldırılmış. Sadece beyazı ve grisi vardı. Ben de grisini satın aldım. Alexis'i detaylı göstermem gerekirse... Daha önce makyaj koleksiyonumda masamın üzerine gösterdiğim tüm ürünleri rahatlıkla içine aldı ve hala aslında çekmecelerde oldukça bol yer var. Yatağın ayak ucuna bakan kısmında da 3 tane oldukça büyük gömme dolap var. Bütün kıyafetlerim, çantalarım... İşte şapkalarım, her şeyim bu gömme dolapların içinde. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla sosyal medya üzerinden paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz merveozkaynak.com'u ziyaret etmeniz yeterli. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.